Donc c'est la vidéo qui donne suite en fait au sondage que j'avais fait un peu partout sur mes réseaux sociaux. Euh, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, un peu partout. Et euh, vous avez été majoritairement me demander de vous représenter mon coin geek. Euh, donc le voici. C'est un update. C'est toujours un <rire> work in progress. Donc c'est toujours en train de changer. Euh, par contre, je vais pouvoir vous montrer un peu plus près de quoi il a l'air en ce moment. Ça risque de changer. Dès que ça aura changé considérablement, je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air rendu là. Euh, pour l'instant, c'est ça. C'est dans mon coin geek que je tourne mes euh, vidéos, que je fais mes unboxings, que, que je fais mes Romero Box aussi. Donc il y a un peu de désordre. Veuillez l'ignorer. On passe tout de suite à la vidéo. Donc on voit déjà mes affiches et figurines Batman. Euh, surtout de collection de jeux vidéo voilà ensuite on peut voir en dessous euh, ma petite collection de films Blu-ray euh, séries, films tout y est Batman, ma lampe euh, tout en haut, tout en haut, euh, vous pouvez voir mes mangas Dragon Balls avec certaines petites figurines Dragon Balls. Des affiches que j'ai eues dans les euh, Ichi, Ichiban Kuji à Planet Otaku de Dragon Ball. Voilà, Piccolo, les androïdes, et voilà, voilà, bon. <rire> C'est de ça que ça a l'air. Voilà. Donc, on revient. Euh, si c'est mes Funko Pop, Lord of the Rings, qui sont en bas de 2 ou 3, mes Dorbs, Batman, DC, euh, mes Rock Candies. Ça, c'est mon petit coin de montage. Comme je vous dis, prêtez pas attention au désordre. Euh, une figurine de collection de jeux vidéo euh, de Last Guardian. Mes figurines Funko Pop. On va commencer par là. Bon. Uh, Street Fighter, Stranger Things. Si vous voyez qu'il y a des espaces vides, <rire> comme là, en haut de Killmonger, c'est que c'est des pop qui s'en viennent et je compte bien me les procurer. <rire> Donc des pop qui ont été annoncés. Voilà. Donc là. Voilà, en ordre alphabétique, Batman, euh, Death Note, Dragon Ball, Freddy Funko, Game of Thrones, Godfather, Guardians of the Galaxy. Donc voilà, ça on l'a déjà vu. Faut qu'on fasse ensuite vite. Les 6 pouces. Voilà, je les mets à part parce que leur boîte ne concorde pas vraiment à ce qu'il y a d'autres. Tout au fond, des petits affiches de Tortue Ninja et des figurines un peu random. Ma collection de jeux vidéo PS3, PS2 juste en dessous, PS4 et 3DS, les consoles que je joue principalement. Bon, les peluches Mario et Ninja Mutant Ninja Turtles. La petite étagère Ninja Turtles, la petite étagère des véhicules Batman, une petite étagère pour les figurines Final Fantasy, Metal Gear Solid, des Toy McFarlane et Side the Show, l'étagère Ghostbusters, l'étagère Mario Bros. J'ai une étagère spécifique pour euh, les Dorbs Marvel et les Pin Size. Ensuite, la plaque d'immatriculation que j'ai eu dans la BAM box. Voilà. Voilà le Dorb signé par Kevin Nash. Le poster signé par Kevin Eastman. Le Kotobukiya Iron Man. Les Mystery Minis Game of Thrones. Marvel. 
é The Burst Marvel, sobre o Spider-Man, quoi. Um petit peu d'ajar, um filme, uma série télé, mas um Funko Pop, um bote de deux Marvel. Les livres, surtout des romans, biographies. Et plus mes comics, ben, hardcover, manga, et bande dessinée. Voilà, des peluches uh, fabrications. De ce côté-ci, j'ai. Ah, attendez. Une affiche Spider-Man qu'on a eu dans une uh, guide full, je pense. Une petite étagère que je pense remonter dans ma chambre de ma collection de CD. Ouais, ma musique, je l'achète. Voilà. <rire> Avec des figurines qui vont sûrement suivre l'étagère. Tout en haut des euh, mini euh, Game of Thrones. Maintenant, les Kotobukiya DC, les super-héros et les super-vilains. Une petite étagère Dragon Balls. Je ne suis pas entièrement satisfait de sa position, mais on verra ce qui adviendra. Une étagère pour les Marvel Galleries. Une autre étagère pour les Dragon Balls. Et une autre pour les Dragon Balls, les figurines un peu plus dispensieuses, un peu plus rares, tout en haut, voilà. Ensuite, nous avons les Q-Pop, ou les Q-Figs, ma collection de DVD, j'ai acheté les DVD avant qu'il y ait des Blu-ray. Voilà, des petites figurines ratatouille, les Muppies, quelques peluches, des Torbs et des Mystery Minis, des Pirates des Caraïbes. Et Pee-Wee Herman. <rire> Donc voilà. Ceux qui veulent voir les films que j'ai. Voilà, j'ai beaucoup de films français. Mickey Fix. Encore une fois, Marvel Galleries. Surtout des Dragon Ball Styling dans la deuxième étagère. J'espère que ça vous a plu. C'était très bref. On a fait le tour vite vite. C'était vraiment juste un update que je voulais vous donner. Bientôt, je vais vous offrir d'autres sujets où est-ce que vous pourrez choisir de quoi vous voulez qu'on parle au prochain Parlons-en. Euh, on va essayer de faire ça quelque chose de mensuel. Pour l'instant, dites-moi ce que vous avez pensé. Parce que c'est la première, ça se peut qu'il y ait eu des trucs qui n'étaient pas nécessairement euh, au point. Dites-moi ça dans les commentaires, on va essayer de les améliorer. Et encore une fois, ben je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine.